la magia della voce la voce ha qualcosa di magico inutile girarci attorno chi possiede una bella voce possiede un potere che va oltre una bella voce modifica gli stati d'animo così come un mago modifica gli stati della materia Recenti studi, che poi si rifanno ad antichissime civiltà, ci fanno notare come la materia suoni, abbia delle frequenze, frequenze proprie che la sostengono nel suo stato attuale, cioè lo stato fisico in cui noi adesso la possiamo osservare. Il fotone si manifesta sia in forma di particella sia in forma di vibrazione e secondo alcuni l'incapacità di spostarci dalla nostra vibrazione ad un'altra ci impedisce di comprendere altri piani dello stesso universo materico e spirituale quello in cui viviamo se fossimo capaci di cambiare la nostra vibrazione la nostra frequenza potremmo attraversare la materia che noi conosciamo e forse forse saremmo dei maghi secondo chi ci guardasse senza aver coscienza della fisica che noi stiamo manipolando quindi noi siamo i maghi i maghi del suono nel nostro piccolo con le nostre vibrazioni la nostra voce se tu sei un mago e non un ciarlatano allora possiedi qualcosa di unico la magia la tua voce è magia ma quel che fai nella realtà che noi facciamo nella nostra piccola e tangibile realtà è offrire un servizio un servizio magico magico per chi non lo sa praticare e lo subisce I persuasori occulti ci usano perché sanno che interveniamo direttamente sulla coscienza dell'ascoltatore. Ora, più è alta la magia racchiusa nel tuo petto, eh, più valore avrà la tua voce. Come fare per aumentare il valore della tua voce? Ah, forse occorre accrescerne il potere magico, così che lo stesso persuasore occulto, quando ti sente, resti persuaso di essere davanti ad un vero mago e ti scelga, costi quel che costi. <ride> Spesso l'associazione ad altre magie come il cinema, l'onirico spazio dove sogniamo davanti allo schermo, amplifica e unisce la magia della storia vissuta col film e la voce che la ricorda e la sostiene. Sono sempre i doppiatori degli attori cinematografici a vendere di più. Vendono vizi e virtù, necessità e svago. Le loro voci cavalcano l'onda delle emozioni e la dirigono al tuo cuore. E tu non sai perché, ma ne sarai persuaso. Sempre le voci ti raccontano il mondo che devi vedere, ciò che devi credere, ma sempre le voci sono quello che ti risveglia, che ti accende i dubbi e risveglia il tuo pensiero critico e così i persuasori occulti devono trovare le parole giuste e le voci più ricche di energia per raggiungere i loro obiettivi. Ma non esiste solo un lato commerciale di controllo sociale nell'uso delle voci, a volte sono spontanee. Amano fare quello che fanno, spandono energia solo per condividere le loro emozioni, i loro pensieri. Lo fa oggi il web tra le pieghe dei mille podcast, lo faceva ieri la Radio Libera. Lo fa anche solo il radio amatore, quello che saluta sconosciuti che si incrociano ai limiti del globo attraverso le frequenze emesse dalle loro antenne. Il microfono? No, dai, quello è solo un amplificatore, ma se non c'è nulla da amplificare, che ti amplifica? Nemmeno gli effetti generati dai preamplificatori, compressori e tutta quella roba. Esotericamente quella roba è nulla. Quindi dirai tutti quei video di comparazione sui microfoni che hai fatto. E la Apollo e il Mali e la Avalon VT. <ride> Beh, ok, eri alla fiera del mago della voce. Quindi hai visto l'esposizione della mercanzia che il mago usa per far arrivare la sua magia il più lontano possibile. E nella maniera più efficace possibile. Ma la vibrazione della voce è... Beh, è una cosa diversa, più profonda. Avrai notato come ogni voce riesce a far scaturire emozioni diverse da ogni testo. Lo stesso poema, le stesse parole, lo stesso doppiaggio realizzato da differenti voci offrono emozioni diverse. Ogni attore, ogni voce, sulle stesse parole genera diversa energia e dipende dal suo modo di raccontare. Ma la voce nasce dentro di noi ed è talmente profonda la radice della voce che non si, può, non si può limitare la sua spiegazione al percorso dell'aria dal diaframma alla faccia perché ti emoziona? perché accende immagini nella tua mente? perché una voce resta ancorata nelle tue emozioni? 
No, non scomodare la psicologia, non diventare scientista. La scienza non ha mai spiegato che la superficie delle cose, ciò che vede tocca, ma stranamente non spiega ciò che sente. Eppure, se tu provi un sentimento, puoi dire che quello non esista? Dici che è solo chimica? Uno sconosciuto miscuglio di elementi che danno alla nostra mente una grande illusione? Allora io che sono qui davanti a una serie di congegni elettronici sto solo stimolando le tue orecchie attraverso un movimento di materia che si sposta grazie a leggi fisiche e che una volta arrivata ai tuoi sensi, i sensi, quelli conosciuti, provoca solo reazioni chimiche. Quindi si potrebbe distillare, replicare chimicamente ed assumere come una droga per, per provare quelle, quelle emozioni. Pigliati una pastiglia, davvero. Il tuo amore e il tuo odio, che non sai spiegare, avrebbero una spiegazione scientifica, chimica. Quel balzo nel cuore quando incontri una persona sconosciuta, ma hai la netta sensazione di averla incontrata. No, 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 di conoscerla proprio. Ha una solida o oh, presunta e fredda ragione chimica. Eppure ti è venuto il dubbio negli anni della tua vita che qualcosa di inspiegato ti abbia sempre accompagnato. Per millenni abbiamo dato nomi strani a tutto ciò che non sappiamo replicare in laboratorio. A volte l'abbiamo perfino combattuto e bruciato come, come se negarne l'esistenza bastasse rimettere sui binari le ragioni di una vita che non ha binari, ragioni che non hanno una ragione che possa calzare la nostra sommaria logica, limitata logica. No. Non siamo solo materia. Siamo energia. Le nostre vibrazioni non trasportano solo le increspature dell'aria in cui siamo immersi. Portano con sé pezzi della nostra anima. Partono dalla pancia, salgono al petto e si intridono dal sangue che il nostro cuore spinge in tutto il nostro corpo. Il cervello le elabora secondo la nostra cultura, le nostre usanze, gli dà il vestito della cadenza regionale, nazionale, continentale del nostro sesso, ma porta con sé molto di più che sta sotto il vestito. Dalla voce puoi comprendere una persona, la puoi conoscere come guardandola negli occhi. Ascolta le voci delle persone e guardale negli occhi, non ti potrà sfuggire la loro natura. Potranno travestirla cercare di ingannarti o di apparire diversi da ciò che sono ma qualcosa dell'essenza della voce esce sempre e non mente mai la nostra voce è una grande energia che trascende la materia la puoi trasferire su un vinile come un messaggio che arriva dal passato la puoi digitalizzare ascoltarla da dietro una porta o sentirla nella mente ma quell'energia, quell'energia arriva sempre che sia stata generata lontano nel tempo che tu, che tu la stia ascoltando proprio adesso, quell'energia arriva, vibra dentro di te e ti lascia un segno. Rimane. Non siamo solo speaker, non siamo solo doppiatori, non siamo solo narratori, siamo, siamo la vita che genera la voce. Siamo la voce che dà energia alla vita. <ride> 